Olá pessoal, gente, nesse vídeo em específico eu quero falar sobre a castração novamente. Será que a castração é tudo isso que costumeiramente somos ensinados pela tradição hein, ao longo dos anos? É responsável aquele que castra, todos esses jargões aí que a gente conhece e é irresponsável aquilo que tem os seus animais inteiros. Será que realmente cortar o testículo do cachorro fora é isso mesmo? É essa a ideia mesmo para o cachorro ficar mais saudável? Então vamos lá gente, começar a assistir o vídeo aqui, lembrando que tem bastante tempo que eu não vejo esse vídeo, eu já vi, mas tem um bom tempo. Vamos ver juntos e vocês prestem atenção, se for possível, se às vezes não conseguiu entender, volta um pouquinho, é legendado, a legenda é rápida, às vezes se precisar diminui a velocidade no YouTube para você conseguir ler direitinho, tenta absorver o que a veterinária passa, a experiência que ela passa é uma pessoa que sabe de fato o que realmente está falando, então... Vamos pro vídeo. Hi, this is Dr. Karen Becker, and whenever I discuss scientific evidence related to the health risks of spaying and neutering here at Healthy Pets or on my Facebook page, I receive a lot of negative feedback from people who are absolutely certain that I'm encouraging pet overpopulation. É que ela tá falando que recebe comentários de outras pessoas que falando que ela está encorajando a superpopulação, né, and dos pets. So I decided to make a video explaining to people standing in judgment why nothing could be farther from the truth. I started volunteering at an animal shelter when I was 13 years old and I started working there when I was 14, I was cleaning cages. And by the time uh, I was 17 years old, I had become a certified euthanasia technician through the Iowa State College of Veterinary. Gente, preste muita atenção, olha como ela começou toda a experiência, toda a carreira dela, bastante nova. Então ela teve contato, ela teve muita história, muito, ela tem muita bagagem aí, creio eu, que muita credibilidade, né? The 10 years I spent working at a kill shelter and the exposure to certain clients and cases in my veterinary practice over the years have taught me more than I would ever want to know or share in this video about abused, neglected and unwanted pets. When I first opened my animal hospital, I was so adamant about my clients spaying and neutering their pets before their first heat cycle that if they didn't follow my advice, I really Como ela foi criada no sistema, né? Ela foi ensinada pelo sistema. Ela já falava para os clientes dela a castração antes do primeiro cio e ficava indignada quando os clientes não concordavam e não castravam. Vamos seguir. Became upset. I tried not to show it outwardly, but I suggested that they may be ethically more aligned to find another veterinarian who didn't. Observe a ponto de descartar o cliente que não estava alinhado, né, ao raciocínio dela, ao ponto de vista dela e procurar outro veterinário. Feel as strongly about the subject as I did. That was my politically correct way of saying, maybe you should go to another vet. Because I would literally lose sleep over having intact patients in my practice. So I spayed and neutered thousands of my patients when they were still very, very young, assuming... Só frisando, gente, animais inteiros, animais não castrados, viu? I was completing my moral task as an ethical veterinarian. Then, about five years after my practice opened, many of my patients started developing endocrine issues. And this was obviously very concerning to me, as these animals were not over-vaccinated. They were all eating biologically appropriate fresh food diets. The first light bulb went off in my head when I started researching why up to 90% of ferrets died of endocrine imbalance, specifically adrenal disease or Cushing's disease. Vou até voltar essa parte um pouco, aqui, ó. The first light not over vaccinated, they were all eating biologically appropriate fresh food. Os animais estavam sendo bem alimentados. The first light bulb went off in my head when I started researching why up to 90% of ferrets died of endocrine imbalance, specifically adrenal disease or Cushing's os animais estavam bem alimentados, né? Tudo seguindo tudo ali o protocolo certinho, mas ela começou a perceber problemas, né, de saúde animal e, e sem entender, né, porque estava tudo de acordo dentro do protocolo. Cushing's disease. Mass bred ferrets that enter the pet trade are desexed at about three weeks of age. The theory is that juvenile desexing creates a sex hormone deficiency which ultimately taxes the last remaining tissue of the body capable of producing a small amount of sex hormones which are the adrenal glands. Ela tá dizendo que os animais comumente são castrados muito novos. E essa produção de hormônios, quando ela é interrompida, é complicado. Eu sei de gente que castrou seu bichinho muito novinho, gente. Muito, isso é grave. Vamos continuar. Could the same phenomenon be going on in my dog patients is what I was wondering. 
Well, in 2006, the number of dogs I diagnosed with hypothyroidism was at an all-time high. Diagnosing low thyroid levels is really very easy compared to the complex adrenal testing required to show that a dog has adrenal disease. I started to wonder if hypothyroidism was just a symptom of a deeper hormonal imbalance in many of my patients because even after we got those thyroid levels balanced, they still didn't appear to be vibrantly healthy or really totally well. I contacted Dr. Jack Oliver, who ran the University of Tennessee's Adrenal Lab and posed my theory to him. I was really overwhelmed when he told me that indeed adrenal disease was occurring at epidemic proportions in our dogs in the U.S. populations and is certainly tied to sex hormone imbalance. Now, whether or not veterinarians were testing and identifying the epidemic was a whole other story. At this point, I became overwhelmed with guilt. Um, for many years, I used to see my clients follow. Tá passando e o pessoal aí com ferro faz muito barulho my advice to desex their pets at or before six months of age. What hit me like a lightning bolt was that I was making this suggestion not based on what was physiologically best for my patients. Ela começou a sentir a culpa devido, né, incentivar a castração muito cedo e tal, e viu que os problemas, né, adren adrenais estavam surgindo em grande escala e a culpa, a consciência pesou porque ela passou anos indicando os pacientes a castração dos animais muito novinhos. Rather, what I felt was morally best for the owners. I'm going to try and not cry now because um, I, this is a very sensitive subject for me because I did what I thought was in my patient's best interest. Um, I cried in my exam rooms from 2006 to 2010 more than I have ever cried in my adult life. And eventually, as all of the patients that I desexed early cycled through, Many of them with irreversible metabolic disease. Até se emociona aqui, né? Que é bastante compreensível. Os pacientes foram voltando, então imagino como é que ficou a cabeça dela, né? A consciência, enfim, é complicado. Jesus, I started apologizing uh, to my clients and I apologize to my patients as well. Through my blanket recommendations that all pets must be desexed. All of them, because human... Eu tinha uma opinião muito firme em relação a que todos os animais deveriam ser castrados. Maybe irresponsible with an intact animal. I had inadvertently made many of my patients very, very ill. And that's devastating to realize as a doctor. So, my recommendations started changing. I started recommending that my clients leave their pets intact. Now you must realize that I own an animal hospital with wildly committed owners. I am not dealing... Ela começou a indicar a não castração com os clientes. Vamos continuar. With uneducated, uncaring, uncommitted clients. That is not my clientele. Of course, there were and are lots of uh, ex exceptions to the rule. But in general... Eu tava falando de exceção à regra, gente. Realmente existe exceção à regra. Por questões de realmente bastante específicas. Né? Não é que a castração... Ela nunca pode acontecer. Pode acontecer, mas numa situação bastante específica e não para remediar algo que você nem sabe se vai acontecer. Só baseado em mídia, baseado em estudos por aí afora que despejam em cima da gente. Pesquisem estudos fora. Não fique muito aqui na, nesse meu lindo Brasil, aqui nos no sites portugueses, não, porque. General, my recommendation as a holistic vet is to perform surgery because it's a medical necessity not an elective procedure. Within my own pack, I recently adopted a stray doxy that is intact, and I plan on leaving him intact. And I am an intact female myself, and I am proud to say that I... É interessante o que ela está falando agora. Ela falou, eu mesmo sou uma fêmea não castrada e tenho orgulho de dizer que nunca tive uma gravidez não planejada. Basicamente, ela está tentando dizer que, que a culpa do problema de animais na rua, do abandono, de superlotação, não é nos animais. Não pode recair nos animais, não pode recair no testículo nem nos ovários da fêmea. Não. É nossa, é do ser humano, é da responsabilidade. Nem não nos animais. I have not experienced a single unplanned pregnancy in my personal life or in my career at my practice as a holistic vet catering to thousands of intact animals. Now, there are dozens of rabbit trails that I could go down right now, uh, and I'm not going to do that because this video would literally be three hours long, but I will say that until we get our nation's shelter systems revamped, animals will continue to be spayed as juveniles, and right now, that's that. We're not going to be able to change that by me making this video. 
Are we pushing for shelter vets to learn ovary sparing techniques that allow for sterilization without sex hormone obliteration? Eu tô começando a explicar uma outra técnica que não vai precisar de tirar um pedaço do animal, né? Eu acho que nem sei se isso funciona aqui no Brasil. Yes, but for now that isn't happening. I could have made a dozen choices in my professional career that would have been satisfying, including being a shelter vet. If I was a shelter vet right now, I would be pushing for sterilization techniques that preserve normal endocrine function. I chose the path uh, of a wellness veterinarian because that resonated with me the most uh, with my personal goals in life in terms of what I want to do. As you can see, I've made many mistakes um, and I've apologized directly to the dogs and their owners that I desexed as puppies before I knew any better. But I am as committed as ever to preventing and treating illness in individual family pets. I am not a shelter vet. I'm uh, and I'm not advocating the adoption of intact animals to unknown families with unknown levels of responsibilities. Because shelter vets don't have relationships with their adoptive families, all animals must be sterilized prior to adoption. And I totally agree with this. Centros de, de animais, né? Que adotam animais de rua e tal. Os animais são totalmente 100% castrados. Ela concorda sim, totalmente com isso. Exatamente por esse ponto. Porque não tem como você escolher. Essa família tem como ter um animal não castrado ou inteiro. Saber disso na íntegra, você teria que conhecer as pessoas na íntegra. 100%. Castra todo mundo. Resolve um problema. Mas ao mesmo tempo, quando as pessoas olham para uma situação dessa, tá vendo? Castra é bom. Cada situação... É uma situação. A gente tem que raciocinar de forma mais ampla, ver todas as pontas da situação e tirar e raciocinar de uma forma mais sensata. A mídia fala, vamos castrar, porque a castrar é saudável. Castrar vai fazer o animal viver mais. Isso é mito, gente. Isso é mito, mas muito mito mesmo. Vamos continuar. The method of sterilization, however, is up for debate. If you are an irresponsible pet owner that allows your intact pet outside without a leash and direct supervision. This video is not for you. Please sterilize your pet before allowing them out again, as you are the root problem of our country's overpopulation problem. Please stop. If you are a wildly responsible pet owner that wouldn't dream of doing this, then this video is for you. As a pro... É, tá falando do dono que deixa irresponsável o cachorro para rua fora e do dono que é responsável. Tá falando do dono responsável, esse vídeo é para ele. Active veterinarian, I have dedicated my life to keeping animals well. I have learned and continue to learn the best ways to help pets stay healthy and the reason that disease occurs. I am also a holistically oriented vet, which means I view animals as a whole, their whole body, a whole creature. Eu tava falando que vê os animais como um todo, né? Como uma criatura completa. É por isso que fala animais não inteiros e animais inteiros. Not just a collection of body parts or symptoms. I believe there is a purpose for each organ we are born with and that organ systems are interdependent. Oh. I believe that removing any organ and certainly all the organs of reproduction will have health consequences. It's inevitable. And on a... Tá falando que é inevitável as consequências à saúde do animal quando se remove um órgão por inteiro do animal. So I think it's kind of common sense. There is a growing body of evidence that suggests that desexing dogs, especially at an early age, can create health and behavior problems. What... Especialmente na juventude do cão ser castrado muito novio, problema na certa. When I use the term desexing, I'm referring to the traditional spay and neuter surgery where all of the sex hormone secreting tissues are removed. When I use the term sterilization, I'm referring to animals that can no longer reproduce but the surgeon spared their sex hormone secreting tissues. In my view, I would not be fulfilling my obligation as an animal health care professional if I chose to ignore the scientific evidence and not pass it on to Healthy Pets readers and the clients in my practice who entrust me with the well-being of their, of their animals. Uh, because if I were to do this, if I assumed that I'm going to take the responsibility for them, Uh, and not given this information, uh, I'm not doing my part as an integrated veterinarian, especially if I assume that they were all too irresponsible to make good decisions on their own. Before I discuss the practical matters of owning an intact pet, I want to discuss some of the health issues that have now been linked to spaying and neutering dogs. First, owning so, an intact pet responsible to make good decisions on their own. Before I discuss... 
Antes de eu começar a discutir os, es, os aspectos práticos de possuir um animal não castrado, eu gostaria de discutir alguns problemas de saúde que têm sido relacionados com a castração. First, let me say that there are two medical conditions that can be totally eliminated by desexing. BPH or benign paying and neutering dogs. Eu gostaria de discutir alguns problemas de saúde que têm sido relacionados com a castração. First, let me say that there are two medical conditions. Primeiro, devo dizer que existem duas doenças que podem ser totalmente eliminadas pela castração. Is that can be totally eliminated by desexing. BPH or benign hipertrofia prostática benigna e piometra. I'm prostatic hypertrophy and pyometra. How? Mas aí eu pergunto, é, pelo que eu pelo que eu posso acompanhar no Instagram, de muita gente está castrando seus animais, novinho, ou às vezes tem já mais um pouco de idade, mas estão saudáveis, vai lá e caça, porque a gente é informado, a gente é ensinado assim. Mas o animal não tem nada, o animal está saudável. Ah, eu vou castrar porque vai eliminar essas duas doenças. Mas espera aí, seu animal está saudável. Você vai castrar baseado no futuro que você nem conhece? Você sabe se ele vai dar essas duas doenças? Ah, mas ele, ele é propenso. Ah, mas a, o vô, a avó dele... Gente, isso é pensar pequeno. Você vai castrar seu animal porque talvez, quem sabe, no futuro ele vai ter essas doenças? Viver assim é terrível. Ah, eu vou castrar o Simão. Ele tá saudável, graças a Deus, porque eu vou eliminar esses dois riscos aí de doenças? É, será que isso é a melhor forma de pensar? Será mesmo? Fica aí no ar. No entanto, uma grande quantidade de informações apontam que manter alguns hormônios sexuais inatos, especialmente no primeiro ano de vida, é benéfico para os pets. E os riscos de piometra e hipertrofia prostática benigna no primeiro ano de vida é muito baixo. A study conducted and published in 2009 by the Gerald P. Murphy Cancer Foundation established a link between the age at which female Rottweilers are spayed and how long they live. Researchers compared long-lived Rotties, which are 13 years or more, with those who lived a normal lifespan of about 9 years. They discovered Eu voltar esse aqui. Pesquisadores compararam Rottweilers que duram bastante, 13 anos ou mais, com aquelas as fêmeas, né, que têm uma duração padrão, cerca de 9 anos. Live Rotties, which are 13 years or more, with those who lived a normal lifespan of about 9 years. Eles descobriram que apesar das fêmeas rotivales durarem mais que os machos, quando castrada antes dos 5 anos de vida, essa duração se iguala com a dos machos. Olha para você ver, quando castrada antes dos 5 anos de vida, a duração dela cai, né? Fêmeas mantidas intactas até os 6 anos de idade tinham suas chances de durar mais aumentadas em 4 vezes. Olha, 6 anos de idade. Onde está 6 anos de idade? Quando comparadas com fêmeas castradas pelo preto. Quando comparado com fêmeas castradas prematuramente. Eu castrei a minha rotivalha adotada, Isabel, quando ela tinha 7 anos. E ela chegou a viver até os 17 e era incrivelmente vibrante aos 17 anos. Totally freak accident, and she became paralyzed, which ultimately led to her euthanasia. But she was the oldest, healthiest Roddy I have ever met, and I can truly say I provided literally no medical care in the sense that she didn't need any care. Her body was just naturally thriving her whole life. She was fed a raw food diet. Yes, we checked her blood work every six months. Her blood work was perfect. Ela comia uma alimentação natural e a cada seis meses eu fazia um exame de sangue. Alimentação natural, gente. Quem puder fazer isso, faz. É a melhor coisa. Eu tenho pensado sobre isso. Vai ter uma mudança aqui em casa. Mas vai demorar um tempo para eu fazer um vídeo sobre isso. Para me explicar como que eu estou fazendo, como não estou. Então aguarde. Vai demorar alguns meses para frente que eu preciso de, de ver os resultados positivos e negativos quanto a isso. Mas de fato eu quero mudar. Eu quero sair fora da ração. Já tem um tempo que eu tenho pensado nisso. Estou pensando bastante. Então a alimentação natural realmente é a melhor pedida. Isso é sem dúvida alguma. Da forma que eu vou fazer, eu pensei sobre isso. Eu creio que dá para todo mundo fazer. 
Então eu preciso ir de uns três meses para frente ou mais para me ver todos os resultados e ter um embasamento firme, né? Propriedade para falar para vocês sobre a questão. Essa questão. Mas já adiantando, daqui a um tempo vai ser um vídeo sobre essa questão. That was really above the level of disease, and I believe her sex hormones greatly contributed to her longevity and her abundantly healthy life. Particularmente, ela castrou, né, com sete anos. Eu não castraria nem com sete anos. Isso é particular. Não estou dizendo que eu estou certo e que eu estou errado. Isso é particular, correto? Mas se você for castrar, se você acha que é legal, deve castrar, pelo menos castra na, na, na idade correta. Não castre seu animal novo. Vai pra você ver com 7 anos que a castrou a cadela dela. Pensem nisso, gente. Vamos continuar o vídeo. It's my professional opinion that early spay and neuter plays a role in the development of atypical Cushing's disease as well. Atypical Cushing's involves the outer and innermost layers of the adrenal glands and occurs when other types of adrenal hormones that are overproduced besides cortisol, it, that means usually estrogen and progesterone become over secreted. When a dog is spayed or neutered before puberty, the endocrine, glandular and hormonal systems have not yet fully developed. And complete removal of the gonads, that means all sex hormones that the body can produce, which is what happens during castration or the traditional spay, can cause mean. the adrenal glands to produce sex hormones because they're the only remaining part of the tissue in the body that can secrete some. Over time, the adrenal glands become taxed by having to secrete the body's demand. It's very difficult for these tiny little glands to keep up with the body's demand of sex hormones. And this is the condition of atypical Cushing's. Hormone disruption is a central feature in Cushing's disease, and any substance or procedure that affects the body's hormonal balance should be absolutely be evaluated as a potential root cause. A study from the UK suggests that there actually isn't much scientific evidence at all to support the idea that early spaying of female dogs decreases or eliminates future risk of mammary tumors or breast cancer. Olha o que ela acabou de falar aqui, ó. Atenção. Um estudo feito no Reino Unido sugere que não existem evidências científicas de que a castração prematura de fêmeas that there actually isn't much scientific evidence at all to support the idea that early spaying of female dogs decreases or eliminates future diminui ou elimina o risco futuro de câncer de mama. risk of mammary tumors or breast cancer. This has been a much promoted supposed benefit of early Esse tem sido um suposto benéfico largamente promovido por décadas. Ou seja, né? Quando ela fala promovido, essas informações eles despejam em cima da gente que a castração, quanto mais cedo você castrar, melhor é, mais responsável, mais longevidade seu animal vai ter, mais saudável será. Isso é um mito tão grandioso, mas é aquele negócio, né? A mentira, quando ela é dita várias e várias e várias vezes, se torna de verdade. Então. A veterinary medical database search of the years 1982 to 1985 revealed that in dogs with tumors of the heart, the relative risk for spayed females was over four times that of intact females. Outra pesquisa que revelou que em cães com tumores de coração, o risco relativo de fêmeas castradas era quatro vezes maior que a de fêmeas intactas. Vai raciocinando. And for the most common type of cardiac tumor, which is called hemangiosarcoma, Spay females had a greater than five times risk versus their intact counterparts. Oh. Neutered males had a slightly higher risk than intact males as well. Os machos também tiveram um risco maior. In another Rottweiler study published 10 years ago, for both males and females spayed or neutered before one year of age, machos castrados também tiveram um risco levemente maior do que os machos inteiros. Slightly higher risk than tá. intact males as well. Em outro estudo sobre rotivários, publicado 10 anos atrás para machos e fêmeas castrados antes de um ano de idade, havia a chance de um em cada quatro desenvolver câncer de ossos. In another study using the veterinary medical database for 1980 through 1994, the risk of bone cancer in large breed purebred dogs increased twofold for those dogs that were also still. Não, tem que ler para vocês. Talvez o vídeo pode tão um pouco chato, mas gente, quem gosta é um assunto muito polêmico. A massa vai em direção, você acha que é aquilo? Para, pensa, procura pesquisar fora. Vamos continuar. Similar to the situation with early spaying and mammary tumors, there's a common belief that neutering a male dog prevents prostate cancer. However, a small Ó, oh, estudante não, tem que voltar. Similar to the situation with early spaying and mammary tumors, there's a common belief that... 
Existe a crença comum que castrar cães machos previne câncer de próstata. Neutering a male dog prevents prostate cancer. However, a small study conducted at Michigan State University's College of Veterinary Medicine Outro estudo no sugere que a castração não importa a idade nem... Outro estudo sugere que a castração não importa a idade, não tem efeito sobre o, desenvol o desenvolvimento de câncer de próstata. Prostate cancer. Studies done in the 1990s concluded dogs spayed or neutered under one year of age grew significantly taller than non-sterilized dogs or those dogs spayed or neutered. Olha isso aqui que ela tá falando, gente. Nossa, Deus. Outro dia eu tava no grupo lá do, dos Gold, lá a pessoa falou que caçou o cachorro dela, o macho, um Gold, com sete meses, se não me engano. Eu não tenho nem noção do que, que ela fez. Olha o que, que é isso aqui. Baseado em mídia, em Instagram, e os outros falando que caça os animais. É responsável. Quem castra é responsável. Quem não castra é responsável. Quem castra ama. Quem não castra... Nesse lero, lero todo, caçou animal com, com sete meses. Olha como uma pessoa que realmente entende do assunto. O que, que ela falou? Ó. Vou voltar aqui. Ó. Estudos feitos nos anos 90 concluíram que cães castrados ou, estera, ou esterilizados abaixo de um ano de idade ficaram significamente, signific, significantemente mais altos do que os inteiros ou aqueles que foram castrados depois da puberdade. Mais altos do que os inteiros ou aqueles que foram castrados depois da puberdade. Isso mesmo. Uh, after puberty. The earlier the spay neuter procedure, the taller the dog. Research published in 2000 oh. uh, after puberty. Quando mais cedo o procedimento de castração ou esterilização, mais alto o cão. The earlier the spay neuter procedure, the taller the dog. Daqui a pouco os outros vão querer castrar cedo para o cachorro crescer mais. Não é bem isso aí, não, viu, gente? Research published in 2000 may explain why. It appears that removal of estrogen producing organs in immature dogs, female and males both, can cause growth plates to remain open. These animals continue to grow and Olha, tá explicando, presta atenção. Find up with abnormal growth patterns and bone structure. This results in irregular body proportions, possible cartilage issues. Esse crescimento desregular, porque o que controla ali o, o, o crescimento, como ela tá explicando, ele está desequilibrado, né? É, isso resulta em proporções corpóreas irregulares e possíveis problemas de conformação das juntas e cartilagens. And joint conformation issues. A study conducted at Texas Tech University Health Sciences Center on cranial cruciate ligament injuries concluded that spayed and neutered dogs had a significantly higher incidence of rupture than their intact counterparts. Nossa. And while large breed dogs had more CCL injuries, Sterilized or desex dogs of all breeds and sizes had an increased rupture rate. In a retrospective cohort study conducted at Cornell University's College of Veterinary Medicine, results showed that both male and female dogs sterilized at an early age were more prone to hip dysplasia. Oh. Tanto macho como fêmea, ela está falando que castrados precocemente são muito mais propensos a desenvolver displasia do co coxo femoral. Plasia. A recent study conducted at the University of California Davis involving several hundred. Oh, um, está falando de um estudo aqui agora que envolveu centenas de golden retrievers. The golden retrievers re revealed that for the incidence of hip dysplasia, CCL tears, lymphosarcoma, hemangiosarcoma, and mast cell tumors, the rates were significantly higher in both males and females that were neutered or spayed compared with intact dog. Vamos voltar, gente. Vai, vai mais frisar isso aqui, ó. Essa pesquisa revelou que a incidência de displasia, né, linfossarcoma, hemangiosarcoma e tumores de mas, mastócitos foi significativamente maior em machos e fêmeas castrados e esterilizados, quando comparados com cães íntegros. Gente, o que, que, que eu consigo tirar dessa frase aí? Foram maiores em cães castrados e esterilizados comparados a machos, a machos inteiros ou, íntegro, ou íntegros. Ou seja, os inteiros também têm é, essa probabilidade de dar esses problemas. O castrado, a probabilidade foi maior. Ou seja, não ajudou em nada. Só aumentou mais o problema. O problema existe. Né? A propensão existe. A castração ela fez com que o problema fosse aumentado. Ah, não é porque eu não castrei o animal que ele está livre disso. E não é porque você castrou o animal 
que ele estará livre disso, que ela está explicando, é que a probabilidade do seu cão castrado é maior do que o meu que não é castrado. Eu prefiro ficar com o cão inteiro. Se tiver de acontecer, vai acontecer. Enfim. Foi maior em both males e females que foram neutrados ou spayed comparado com intact dogs. Early spay neuter is commonly associated with the urinary incontinence in female dogs and has been linked to increased incidence of urethral sphincter incontinence in males. Spayed and neuter golden retrievers are more, more, much more likely to develop hypothyroidism. A cohort oh. study of shelter dogs conducted by the College of Veterinary Medicine at Texas A&M University concluded that infectious diseases were more common in dogs that were spayed and neutered less than 24 weeks of age. The AKC's Canine Health Foundation issued a report pointing to higher incidence of adverse reactions to vaccines in, in spayed and neuter dogs as well. Among the reports and studies pointing to health concerns associated with early spaying and neutering, we also find mention of increased incidence of behavior problems, including noise phobias, fear behavior, aggression, and undesirable sexual. Esses estudos que apontam para problemas de saúde relacionados à castração e esterilização precoce. We also find mention of increased incidence of behavior problems. Também menciona o um aumento da incidência de problemas comportamentais que incluem. Including noise phobias. Fear behavior, aggression, fobia, ruídos, medo, medos, agressão e comportamento sexual indesejáveis. Castração não muda comportamento. Tanto que já deu a resposta aí, ó. O cão castrado, né? Problema de, de, de medo, de agressão e de comportamentos sexuais indesejáveis. Então, comportamento é manejo correto, adestramento, disciplinar. Castração não muda comportamento. Isso é mito. And undesirable sexual behaviors. Veterinarians in the U.S. and Canada are trained only to spay and neuter, which is unfortunate since there are less invasive alternatives to, to sterilization. Você vê, veterinários nos Estados Unidos e Canadá são treinados apenas para castrar, o que é uma pena, já que existem alternativas menos invasivas de esterilização. Like tubal ligations, hysterectomies, and vasectomies. These particular techniques are quick and easy and certainly effective. In fact, they are commonly, once the technique is mastered, they're faster and less risky and potentially less costly, costly than a full spay or neuter. But unfortunately, nobody knows how to do them in this country. The reason that they're hard to come by in this country is because veterinary schools simply don't teach these alternative procedures. They've never had a reason to, and unless pet owners start demanding sterilization options beyond spaying and neutering, they probably won't teach these procedures to new graduating veterinarians as well. As author Ted Karasodi and I have discussed on numerous occasions, in many European countries, there are intact free-roaming dogs running about under voice control of their owners. And when female dogs go into heat, owners simply manage the situation by removing them from group social events until their heat cycle is complete. They're kept at home, sequestered away from males, and they're walked obviously on a leash. Ted tells a story of a British veterinarian he interviewed who said that most of the requests he gets to neuter dogs comes from U.S. and Canadian citizens that are living in London. Rather than immediately comply with the request, the veterinarian talks with the pet owner about the actual necessity to neuter the dog. If the dog is always on a leash and always uh, about... Isso que vai voltar. Ao invés de imediatamente atender os pedidos, eles conversam com os proprietários sobre a real necessidade da castração. Actual necessity to neuter the dog. If the dog is always on a leash and always uh, under the, vet the owner's control, then how exactly would the dog become pregnant? Aí, ó. Se a fêmea está sempre na guia, o dono é responsável, é consciente. Tem como nenhum mar chegar, ali é questão de responsabilidade, de cuidado de zelo. But if it's constantly with the owner and never off a leash. The veterinarian says that he really Nunca has a guia. British pet owner requesting a spay and neuter procedure. Most Americans can't even comprehend that it's possible to keep intact pet dogs and not have millions of litters of unwanted puppies. Aí, ó. That's because we've been conditioned to believe that a responsible pet owner means spaying and neutering. I was taught to believe. Posso ser responsável significa castração. Ela mesmo está falando isso. The exact same thing. That keeping it intact. Que é, nós fomos condicionados a acreditar nesse jargão aí, né? Eu fui ensinado a crer na mesma coisa que manter um animal sem castrar era uma irresponsabilidade. Pet was considered irresponsible, even if the owner is meticulously careful about not allowing the pet to breed. Of course, our dependence on spaying and neutering as the only form of birth control is the result of generations of irresponsible pet owners and millions of unwanted dogs and cats that are killed annually in our, in, in our animal shelter. Que são mortos anualmente nossos abrigos públicos. So it is a vicious cycle, 
and it's a very frustrating cycle to witness. Irresponsible Exato. people need to have sterilized pets. No one's going to argue that point. Eu sei de uma coisa. Os meus cães cuido, cuido eu. Os meus cães eu não aceito isso não. A responsabilidade recai sobre eles não. Então esse, esse jargão que castração é dono responsável, isso é lero lero e conversa fiada. Cada contexto é um contexto. Tem que analisar o contexto. Vamos ver o contexto? Unfortunately, spaying and neutering responsible people's pets doesn't make irresponsible people any more responsible. They remain the root cause of the... Olha o que ela falou aqui. Castrar cães de pessoas responsáveis não vai fazer com que os irresponsáveis se tornem, se tornem responsáveis. É uma verdade. Overpopulation crisis in this country. My problem with the spaying and neutering issue is the, it's the only current solution to the overpopulation problem. And we're not just halting the animal's ability to reproduce, we are removing the incredibly valuable sex... Estamos removendo tecidos incrivelmente importantes responsáveis pela produção de hormônios como ovários e testículos. E esses órgãos têm um propósito. E lentamente estamos acordando para o fato de que na pressa, na pressa para castrar o máximo possível de animais. Achando que quanto mais jovem, melhor nós estamos criando problemas de saúde. Not only do spays and neuters render the animal unable to reproduce, they also remove all of the messiness of female heat cycles and most of the pesky mating behaviors of both sexes. Female dogs don't have monthly periods like humans do. They have one or usually two heats a year. You can usually tell a female heat cycle is on its way when your intact female's vulva begins to enlarge. Just like humans, there's bleeding involved, but unlike human females who are not uh, fertile during menstruation, Dogs are just the opposite. Female dogs can get pregnant only during heats for about three to four days as their unfertilized eggs ripen in their bodies. Some dogs will signal during this time by flagging, which means lifting their tail base up and to the side. Some females will stand and can be mounted at any time during their heat cycle, including before and after they're pregnant or fertile. Others show no behavior signs whatsoever. Owners of intact female dogs must be certain of the signs of heat in their pets so that they can separate them from male dogs during this important time. Never underestimate the determination of an intact male dog Exatamente. to a female do a dog in heat. I'm telling you, if you have a female dog, dogs will come, female dogs will visit you in a tri-state area because she's very popular pheromonally. With proper training and reinforcement and constant supervision, however, male dogs can learn to be in the presence of a female while supervised, even when she's in heat, without mating. Some people don't want to put the effort into managing male dogs around cycling females and simply ship uh, them off to a friend or relative's house until the heat cycle is done, if you live with an intact female and an intact male. Ela está explicando aqui mais ou menos né, como que é possível ter, né, manejar essa situação em do cio, do macho, enfim. A female dog in heat, you should never leave her outside alone, even for a second. It doesn't matter if you have a fenced-in yard. If there's an unsupervised intact male around, there's absolutely a risk of impregnation through the fence. The heat cycle of a female dog lasts about three weeks, but the menstrual bleeding can actually be unpredictable during that time. It's neither consistently heavy, nor is it every day, all day. So uh, many owners of intact females' dogs end up investing in special diapers or britches that can hold a sanitary napkin to, type of, um, to kind of hold the discharge in. At my house, we just get a baby gate and we gate our special lady of the month in the kitchen area. We put a dog bed in there and then we just mop a couple times a day. Typically, female dogs are incredibly good at keeping themselves very clean. And most of the time, there's very little mess. Intact males should absolutely receive positive reinforcement. Aqui, ó. 
Mas se inteiro deve receber adestramento e manejo comportamental para não desenvolver o comportamento de montar sexualmente em pessoas, bem como marcar o território com urina. Tudo isso é adestramento, tudo isso é forma de, de conduzir, forma de criação, que vai fazer seu cão macho e mudar o comportamento. Castração não vai mudar o comportamento. The intact adult male doxy that we just rescued, his name is Lenny, became Lenny Loincloth after a few days in our house for obvious reasons. He acquired his last name because he marked absolutely every corner of every piece of furniture that we owned. So to reduce this totally undesirable behavior and to reinforce healthy housebreaking, we put a belly band on him or a loincloth is what we called it. Same concept, it's a little diaper that holds his penis to his abdomen Dogs innately should not want to whiz on them. No, they want to whiz and mark on objects. So by belly banding him, we, we reinforce good behavior going potty outside and not marking in the house. I'm proud to say that in one it's month's time, deep. we've really helped him kick his marking habit for the most part. A constant positive reinforcement was really, really important. We also discovered on the first day that Lenny was in our house that he liked to hump everything that he found. He preferred humping pillows and dog beds. So we simply picked those pillows and dog beds up. We didn't give him those tempting objects to exhibit that undesirable behavior. And he hasn't humped anything in three weeks. So there's hope to help positively reinforce good behavior and wean some of these negative intact male dog behaviors out of dogs if you so desire. Your unneutered male should never be off leash unless you are absolutely... Okay, oh. Vocês até viram eu soltando um simão aí sem guia, o set também. Eu parei com isso. Não sei se eu comentei isso em vídeo, eu parei. Por que que eu parei? Não foi nem por problema de correr atrás de fêmea, nem nada. Porque aqui nem tinha nenhuma fêmea. Mas eu parei de soltar eles é, na guia pelo fato de eu perceber que o set estava querendo começar a marcar território. Ele sentiu o cheiro de xixi nos postes, nas coisas na rua. E começou a querer levantar a pé. Quando eu percebi isso, guia. Agora é só na guia. Porque aí ele não pode cheirar nada. Ele só tá aqui no meu controle. Ele não vai despertar esse esse instinto nele. Permanece mijando na Nuise sem levantar a perna. E claro, sem sombra de dúvida nenhuma, você elimina vários problemas aí. Por exemplo, é questão de, de ver uma cadela no seu cachorro sair com um doido. É perigoso. Querendo ou não, por mais que o cachorro é obediente de tudo, não é 100% confiável. Não andem sem guia com seus cães na rua. Não interessa se é fêmea, se é macho, se é adestrado, se não é be sure you won't run into an intact female dog or he's under constant voice control around all dogs. You also need to be in control of your dog while he's leashed. If your intact male or female dog is able to jerk away from you when he or she gets excited, then he's not under your control despite the leash. I recommend positive reinforcement behavior training for all dogs, but especially intact dogs. And absolutely, it's a necessity for powerfully built intact male dogs. Remaining in obedience class for a dog's first 16 months of life is an excellent foundation for good manners for the rest of his life. And if your dog becomes assertive, desexing uh, or neutering completely remains an important part of managing long-term behavior. Ela meio que defende que a castração ajuda o cão a se comportar melhor, né? Ajuda nessa parte do comportamento. Isso é mito. Eu não tô falando isso porque eu acho, não. Se o manejo, se o, o, o condicionamento, se o adestramento, se a disciplina, se os limites funcionam para uma coisa, tem que funcionar para tudo. Porque senão não vale nada. Senão é papo furado. A criação correta, ele resolve todos os problemas instintivos do cão. Tanto macho quanto fêmea. Ela defende um pouco isso, mas eu particularmente não concordo nessa parte com ela. The health benefits of leaving a temperamental dog intact do not outweigh the greater risk of this aggressive animal being rehomed, dumped, or abused. So with behavior Mito. issues, spaying and neutering is a logical choice. Better to be in a loving home with endocrine disease than being endocrinologically balanced and dumped at a kill shelter for a behavior problem. Keep in mind that out in the world, at least in North America, you and your intact dog will not have a whole lot of company in this day and age. Ela vai falar um pouco agora da discriminação, vamos dizer assim, né? De quem tem cães inteiros lá nos Estados Unidos. Tipo, ninguém, ninguém vai concordar muito com você. Vai ser, você não vai ser bem-vindo em muitos lugares. Enfim, vamos ver. You won't be able to take your dog everywhere a spayed and neuter dog is allowed to go. And if your dog is a male, prepare to deal with plenty of prying questions and even anger from people who will prejudge you as totally irresponsible. When Lenny sees people, 
he flops on his back and says, hello, hello, hello. And everyone's comment is, what are those? And when are those coming off? Pointing to his testicles. I will say that luckily thus far, research has shown that our feline companions don't have the same negative long-term physiologic consequences associated with desexing, spaying, and neutering that plague our canine populations. So not to say that we won't identify potential links in the future, but thus far it appears that our canine companions are more negatively affected by spaying and neutering. Negativamente I afetado. So you could understand why I no longer take a cookie cutter approach to desexing all juvenile pets. The decision to sterilize, spay or neuter your pet, and at what age and with what technique is a very personal decision that is based on your dog's breed, temperament, personality, and your commitment to training, lifestyle management, and responsibility. Acaba a fala dela aqui, ela sempre, ela, ela é bem enfática falando de castração juvenil, castração é, precoce. Ok, tô com ela, mas agora eu vou falar a minha opinião pessoal. Os meus cães, eu não pretendo castrar nem com 7, nem com 8, nem com 10 anos. Agora, existem questões específicas. Quando você vê o vídeo, não, a castração está falando só de forma precoce. Se ele viveu até 7 anos bem, para que, que eu vou tirar um negócio, que, um órgão que produz hormônios essenciais para a vida dele? Para quê? Baseado num talvez, quem sabe, lá no futuro pode dar algum problema? Se você quer castrar seu cão de toda forma e acredita nisso que castrar seu cão, mesmo estando saudável, não castre ele novo. Espero chegar no mínimo, no mínimo estourando em 5, 6 anos. Eu parto do pressuposto, do raciocínio, que é o seguinte. Deus colocou o órgão ali. Faz parte do animal. Faz parte de toda a complexidade da criação do animal. Aquilo ali não tem uma data de validade. É bom até 6 anos. É bom até 7. A partir daí venceu. Vamos tirar fora. Não foi assim que Deus criou. Vou contar uma situação da, do, da cachorro, do cachorro da minha esposa. Era um macho. Eles nunca, ela nem sabia o que era castrar. Eles moravam aqui nessa cidade. O cachorro sempre comeu comida. O cachorro viveu, se não me engano, 18 anos. Se não me engano, 17, 18 anos. Se não me engano. Bem. Era igual o Simão. Não procriava, não cruzava com ninguém. Viveu bem. Saudável. No final da vida dele eu acompanhei, ele deu problema nas patas, pela velhice, tadinho, pela velhice. Ele era da cor do Simão, parecia até um golden mestiço. Deu problema nas patas, né? já não conseguia andar mais, levantava, custava, e no final, nos últimos dias já não estava andando mais e tal. Depois ele morreu. Eu creio que isso foi pelo desgaste né? da velhice mesmo e tal. Eu creio que isso é uma coisa natural. Órgão reprodutor, tanto do macho quanto da fêmea, não tem data de validade, pelo menos, eu, bom... Eu não vi isso escrito em lugar nenhum. Deus não deixou isso avisado em lugar nenhum. Mas, creio eu que o vídeo é de grande importância para quem tem essa neura de castrar seu cão baseado no que a mídia faz a gente engolir, goela abaixo, que é responsável. Esse foi o vídeo, gente. Espero que seja de ajuda para alguém, seja de alerta, seja para que possa ver as coisas de uma forma diferente. Espero que vocês tenham gostado. É um pouco maçante, mas creio que é válido. Até o próximo vídeo.